மீனாட்சி ஃபேகல்டி ஆஃப் ஃபார்மசி அட்மிஷன் ஓபன் ஃபார் பி ஃபார்ம் அப்ளை நவ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வந்திருக்க நன்றி உங்களோட சப்போர்ட் எங்களுக்கு இருக்குன்னு தெரியும் எப்பவுமே இருந்திருக்கு மேடையில் நிறைய நல்ல ஸ்வீட் விஷயங்கள்லாம் சொன்ன நண்பர்களுக்கு நன்றி அதெல்லாம் உண்மையாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் ரஞ்சித் சொன்ன மாதிரி ஆக்சுவலி சொல்லிவிட்டு ஆரம்பிச்சிட்டு திருப்பி எல்லாரும் பற்றியும் பேசிட்டாரு இல்லை இது வந்து ஜஸ்ட் டீசர் லான்ச்னால எல்லாரும் பற்றியும் வந்து நிறையா பேசணும்னு ஆசைப்படுறேன் அது வந்து அடுத்த எவெண்ட்டில் நான் பேசுகிறேன் பட் என்னென்னா எங்கள் எங்கள் அப்பா சொல்லியிருந்தார் வரலாறு சரித்திரம் இதில் வந்து இன்றைக்கி நான் பேசுகிறது நாளைக்கு ஹிஸ்ட்ரி நாளைக்கு வரலாறு நீங்கள் இங்கே இருக்கிறது நாளைக்கு வரலாறு அதுதான் பட் அதிலேருந்து வந்து நல்ல விஷயங்கள் வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடணும் கெட்ட விஷயங்கள் வந்து மறக்கக்கூடாது ஆனால் அது இனிமேல் நடக்காமல் இருக்க ட்ரை பண்ணும் ரஞ்சித் ரொம்ப அழகாக டிஸ்கிரைப் பண்ணார் அதை வந்து தாண்டி நான் எதுவும் சொல்ல முடியாது பட் இந்த படத்தோட முயற்சி என்னென்னா இந்த மாதிரி அமெரிக்காவில் அவங்க வரலாறு இருக்குது சைனாவில் வரலாறு இருக்குது நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அடிமைத்தனம் வந்து மறக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதை மற மறைக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சைனாவில் டேனிமன்ஸ் ஸ்கொயரோட விஷயம் வந்து எப்பவுமே அதை வந்து கொஞ்சம் க்ளவுட் பண்ணி அப்படியே அது மாதிரி நம்ம சமுதாயத்தில் நம்ம நம்ம இந்தியாவில் நடந்த நிறைய விஷயங்கள் அவ்வளோ நல்ல விஷயங்கள் இருக்குது சில கெட்ட விஷயங்களும் இருக்குது இப்போ நம்ம ஆங்கிலேயர்கள் டைம் அப்படின்னு தான் தெரியும் தவிர சில விஷயங்கள் அப்படியே போக போக நம்ம அதை அப்படியே மறந்துடுறோம் இப்போ இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு அது தெரியுமான்னு கூட எனக்கு தெரியல ஸோ அதை பற்றி நம்ம வந்து சித்தரிக்கும் போது அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கும் போது அது டெஃபினட்டாக அது ஒரு பாடம் மட்டும்தான் படமாக இருக்கும் பட் இந்த படத்தில் வந்து விஷுவல்ஸ் பார்த்தீங்க அதுலேருந்தே தெரியும் இது வந்து ஒரு ஹார்ட் கோர் இந்த சோகம் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லாம அது எல்லாமே இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த படத்துல எல்லா விஷயமே வந்து எப்படி ஒரு டைட்டானிக்ல வந்து காதல் தான் அந்த கதை ஆனா அந்த கப்பல வந்து ஒரு பேக்ரவுண்டா வச்சுட்டு அந்த டைட்டானிக்ன்ற ஒரு மிகப்பெரிய விஷயத்த ஒரு பேக்ரவுண்டா வச்சுட்டு அந்த காதலை வந்து எப்படி சித்திருக்காங்க அதுதான் அந்த படத்தோட வலு அதே மாதிரி இந்த படத்துல வந்து அந்த காலகட்டத்துல இவங்க எப்படி இருந்தாங்க இந்த சமுதாயம் எப்படி இருந்துச்சு அதை வந்து எந்த ஒரு எந்த ஒரு சீனியும் அது இல்லாம இருக்காது ஆனா எந்த ஒரு சீனியும் வந்து நம்ம நெஞ்ச கசிக்கிட்டு நம்ம வந்து அழுவ வைக்கணும் அப்படின்னு இல்லாம ஒவ்வொரு சீனியும் அது வந்து இது வந்து யதார்த்தம் இது வந்து உண்மை இது வந்து நடந்துட்டு இருந்தது இப்ப நம்ம வந்து அந்த மாதிரி அங்க போய் இருந்தோம்னா நான் டெஃபினட்டா அதை வந்து ஐயோ என்ன இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னு நினைப்பேன் பட் அவங்க இப்ப இருந்தது அப்படிதான் வாழ்ந்தது அப்படிதான் சோ அவங்களுக்கு வந்து அது ஒரு மிகப்பெரிய கஷ்டமா இருக்காது அவங்களுக்கு எப்பவுமே ஒரு ஒரு ஹோப் ஐ மை ரைட் ரஞ்சித் ஐ மை மேக்கிங் சென்ஸ் ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஏதோ ஒரு நடக்கும் ஒரு ஹோப் இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு வந்து அது வந்து அந்த இதுலயும் அவங்களுக்கு இன்பங்கள் இருக்கும் துன்பங்கள் இருக்கும் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் இருக்கும் காதல் இருக்கும் அதுதான் இந்த படம் நீங்க எல்லாமே பாப்பீங்க பாக்குறது வந்து நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு விஷயம் வந்து நீங்க ஒவ்வொரு இமேஜும் பாக்குற போது உங்களுக்கு தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் போட்டோகிராஃப் தேங்க்யூ ராஜா பாதி நாள் அவர் வரவே இல்லை ஷூட்டிங் அதை நான் இங்க மென்ஷன் பண்ணி ஆகணும் அதனாலதான் தொண்ணூத்தி ஒன்பது சாரி சாரி ஐயோ போட்டு அடிச்சுட்டான் அவர் ஒவ்வொரு ஸ்டில்லும் நீங்க பாப்பீங்க ஒவ்வொரு ஸ்டில்லையும் வர ஒவ்வொரு விஷயமும் அப்படிதான் அந்த படத்து முழுக்க இருக்கும் ஆனா அதுல என்ன அழகுனா இது ஏதோ ஒரு செட் போட்டு ஏதோ ஒரு இடத்துல போய் நாங்க ஷூட் பண்ணி அப்படி கிடையாது கேஜிஎஃப்ல அங்க போய் இருந்தோம் அந்த அதே அது அந்த அதே இடத்துல அவ்வளவு குளிரா இருக்கும் ராத்திரி டே டைம்ல அவ்வளவு ஹாட்டா இருக்கும் திடீர்னு ரஞ்சித் சொல்லறதே ஆஹ் ஒரு மூணு தேல் கொண்டாடா அப்படின்னாரு பத்து நிமிஷத்துல தேல் கொண்டு ஏன்னா எந்த கல்லு எடுத்தாலும் தேல் இருக்கும் ஒரு பாம்பு கொண்டு வேணா உடனே அஞ்சு நிமிஷத்துல வந்துடும் எங்க பார்த்தாலும் கட்டு வரியன் இது அதுல அவ்வளவு பாம்புங்க நாங்களாம் செருப்பு இல்லாம எங்க நடந்தாலும் பார்த்து பார்த்து அந்த மாதிரி ஒரு இடம் முள்ளு கல்லு எல்லாமே இருக்கும் அந்த இடத்துல அவங்களோட வாழ்க்கை அந்த அங்க போய் நடிக்கிற போது ஒவ்வொரு படமும் எல்லா நடிகர்களும் ஒவ்வொரு படமும் ஸ்பெஷல் தான் ஆனா அந்த ஒவ்வொரு படத்துலயும் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் சில டைம் கிடைக்குமான்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா இது வந்து நிஜமாவே அவங்களோட வாழ்க்கை தான் நான் போட்ட உடையில இருந்து மேக்கப் ஓகே ஒரு நாலு மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரம் ஆயிருக்கு விடிகால ஒரு நாலு மணி அஞ்சு மணி ஆரம்பிச்சுன்னா நைட் வரைக்கும் போல நம்ம உடம்பு சில டைம் நைட் ஷூட்டிங்கும் போவோம் பட் அதுக்கப்புறம் நாங்க அந்த லொகேஷன் போனதுக்கு அப்புறம் அந்த கோமனம் செருப்பு இல்லாம அங்க நாங்க அந்த கேரக்டர்ஸாவே மாறிடுவோம் லிட்ரலாவே ஏன்னா இதான் முதல் தடவை நான் லைவ் சவுண்ட் பண்றேன் இது வந்து யாருமே சொல்லு
அந்த டோன் சுத்தமா இருக்கணும் அதுல கதா கதாபாத்திரங்கள் வந்து சில டைம் குரல் மாத்தணும் சில டைம் நடிக்கிற போது குதல் குரல் மாத்தி பேசுற போது மூஞ்சி முகபாவம் வந்து மேட்ச் ஆகாது அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும் அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நடிச்சுட்டு டப்பிங்ல பண்ணிக்கலாம்னு பண்ணுவோம் இப்ப அந்நியன்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா நான் டப்பிங்ல சில விஷயங்கள் மாற்றிருப்பேன் அதே மாதிரி கூனன் கதாபாத்திரம் ஐயில வந்து டப்பிங்ல மாத்திருப்பேன் இதுல அப்படி பண்ண முடியாது நான் சொன்ன ரஞ்சித் ரஞ்சித் பண்ணிதான் இல்ல சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு இப்படி பண்ணலான்ட்டு இது இருந்தா புதுசா இருக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு ஏன்னா எல்லாருமே மைக் கூட இருப்போம் அண்ட் அடுத்த பெரிய பாரம் எங்களுக்கு என்ன தூக்கி போட்டாருன்னா எல்லாமே கிட்டத்தட்ட சிங்கிள் ஷாட் ஒரு சீன் ரெண்டு ஷாட்ல முடியும் இன்னும் ஒரு ஷாட்ல முடியும் ஸோ அப்படின்னா அந்த கேமரா மூவ் பண்ணிக்கிட்டு சும்மா ஒரு ஸ்டாட்டிக்கா ஒரு கேமரா வச்சு எடுக்க மாட்டாரு அந்த கேமரா மூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ பத்து ஆர்டிஸ்ட் நாங்கள் இருக்கோம்னா என்கிட்ட வந்துட்டு அப்படியே ஹரிகிட்ட போயிட்டு அப்படியே பசுபதி கிட்ட போயிட்டு திடீர்னு பார்வைத்து கிட்ட வந்து திடீர்னு அங்கே ஒரு ஆக்ஷன் நடக்கும் ஸோ எல்லாமே கரெக்டா இருக்கும் அது கரெக்டா இருக்கணும் பின்னாடி பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஒரு முந்நூறு பேர் இரநூறு பேர் இருக்காங்க அவங்க ஆக்ஷன் கரெக்டா இருக்கணும் யாராவது தப்பு பண்ணாங்கன்னா திருப்பி ஒன் மோட்டி ஸோ போன உடனே என்ன ஆகணும் ஒவ்வொரு தடவையும் பண்றதுக்கு வந்து நம்ம ரிஹர்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருந்தா சரியா பண்ண மாட்டோம் இல்லையா இந்த பேக் எடுத்து கூடிய தூக்கிக்கணுமான்னு தோணும் திடீர்னு ஏன் அது வேணும் அது கட்டுமா இல்ல எல்லாம் ரெடி பண்ணுங்க இது டேக் மானிட்டரே கிடையாது இது டேக் எல்லாமே டேக் தான் ஸோ இருபது டேக் கூட போனோம் ஏன்னா அது ஒரு மானிட்டர் மாதிரி தான் ஆனா கரெக்டா இருக்கும் அதுல ஏதாவது ஒன்று கரெக்டா வரலாம் அப்படின்னா என்ன எந்த இடத்துலயும் ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாது இப்ப நாமளா நாங்கள் ரெண்டு பேர் பேசிட்டு இருக்கோம் நான் ஷார்ட் எடுப்பேன் அப்புறம் அவரோட க்ளோஸ் அப் எடுக்கும்போது அந்த பக்கம் போய் உட்காந்து பேசலாம் போனை பார்க்கலாம் இங்க சான்ஸே கிடையாது அங்க போய் நின்னமா அடுத்தது லஞ்ச் பிரேக் தான் தெரியும் லஞ்ச் பிரேக்கும் மூணு மணி நாலு மணி சில டைம் இருக்காது ஸோ அது ஏதோ அங்க நின்றுட்டு அப்படியே சாப்பிட்டுட்டு போயிடும் அப்புறம் அடுத்து ஸோ நீங்க ரிலாக்ஸே பண்ண முடியும் ஒரு இடத்துல வந்து உட்காந்துட்டு சரி அப்புறம் என்ன மனுஷன் எப்படி இருக்கு என்ன அந்த படம் பார்த்தே அது சான்ஸே கிடையாது ஸோ இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் காலையில் ஆரம்பிச்சோம்னா அந்த வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கும் அண்ட் டேக் மேலே டேக் அந்த டேக் அந்த ஷார்ட் ஓகே ஆச்சுன்னா அடுத்த ஷார்ட் இமீடியட் அப்போ வந்து நம்ம போய் ரிலாக்ஸே பண்ண முடியாது அண்ட் அண்ட் என்னன்னா கேமரா சுற்றி சுற்றி வரதுனால ஃப்ரீச்சர் கம்ஃபர்ட்ஸே கிடையாது கேரமெல்லாம் அங்கே கிடையாது பக்கத்து ஊரோ வேற எந்த மெட்ராஸும் இருந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ரொம்ப தூரமாக இருக்கும் சேர் கிடையாது நீங்க ட்ரெய்லர்லயே பாத்துருப்பீங்க நான் கீழே படுத்துட்டு இருப்பேன் அப்படிதான் அப்படி படுத்துட்டு இருக்கோம் நிழல் கிடையாது நான் நினைச்சேன் நல்லா குழுமையா ஃபுல் கிரீனரியோட ஷூட் பண்ண போறேன் இல்ல சார் அந்த டைம்ல இந்த இடத்துல கிடையாது என்ற ஏன்பா அப்படின்னு பார்த்தா ஃபுல் கல்லு தான் அப்படி ஹீட்டு அண்ட் இந்த மேக்கப்பே மூன்றரை மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் ஆன பிறகு அங்க போன பிறகு விடிய காலில் போவோம் அப்படியே எல்லாரும் குளிரா இது போட்டுக்கிட்டு மங்கி கேப் போட்டுக்கிட்டு மஃப்ளர் எல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ஒரு ஜாக்கெட் எல்லாம் போட்டுட்டு அப்படின்னு நின்றுட்டு இருப்பாங்க நாங்க போன பிறகு நாங்க ஒரு ஷால் போட்டு கீழே கோமனும் மேக்கப் எல்லாம் போட்டுட்டு போன உடனே அதை கரெக்டா சொல்லுவாங்க அப்புறம் நல்ல சகுதி எடுத்து அது கோல்டா இருக்கும் அது அப்பாங்க ஃபுல்லா இவங்க எல்லாம் ஃபுல்லா மம் மங்கி கேப் ரஞ்சித் மட்டும் பாவம் எங்களுக்காக கோமனத்துல தான் இருந்தா ஷூட்டிங் கொடுக்க அதுல ஸ்மார்ட்டா ஒரே ஆள் லொக்கேஷன்ல பிராடோ பிராடா கண்ணாடி போட்டுட்டு கிளாஸஸ் போட்டு ஷார்ட்ஸ் ஒரே ஒரு ஆள் தான் யாரும் சொல்ல மாட்டேன் நாங்க எல்லாரும் எனிவே டைரக்டர்ஸ் வாழ்க ஸோ அப்படி அதுல குளிரம் பாருங்க இவங்களாம் சார் குளிர சார் ஓகே சார் சார் இங்க போடுறேன் போடலே அங்கதான் ரொம்ப குளிர் போடுறா அப்புறம் மாயான ஒரு பே சாரி நல்ல பொண்ணு மாயா ரெக்கார்ட் பண்ணி பண்ணி யார் ரெக்கார்டு சார் இது மட்டும் டெலிட் பண்ணிடும் இவங்க எல்லாருமே வந்து அப்பி நாங்க போய் நிற்போம் எந்த ஒரு சீன்லயும் மேக்கப் போட்டு இதான் கேரக்டர் அப்படி இல்ல பாரு இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அடி அடிப்பட்டு அதுல பாத்தீங்கன்னா குப்பை மண்ணு அழுக்கு காயம் அவ்வளவு ரியலா இருக்கும் அது எல்லாமே நிஜமாவே நாங்க அதுல போய் இருந்துட்டு வந்தது ஸோ ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாத ஒரு இது பட் என்னன்னா ஒவ்வொரு நாளும் ரஞ்சித் கிட்டே சொல்லுவேன் பா போதண்டா சாமி எப்பட முடியும் முடியுதா ஐயோ லெவன் ஓ கிளாக் டுவெல் டுவெல்வா ஒன்னா ஏ முடிக்க சொல்றா முடிஞ்சிச்சு சரி வா போலாம் அவாடா ஆனா நெக்ஸ்ட் மார்னிங் ரெடி ஆகல லைக் யூ ஃபீல் ஸோ எக்ஸைட்டட் இந்த மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது தேங்க் யூ ரஞ்சித் ஃபார் தட் இட்ஸ் லைக் எனக்கு வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு புத்துணர்ச்சி சேம் எனக்கு அப்படி ஒரு ஒரு இன்பமான ஒரு அனுபவம் அது ஒரு லொக்கேஷன்ல வந்து திடீர்னு பேக்கப் சொல்லற அப்பாட வீட்டுக்கு போனே அப்படியே கார்ல ஏறினோடனே கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்னடா வேற மாதிரி இருக்கு ஃபிளைட்ல ஏறினா ஒட்டாது ஏன்னா நம்ம கோமனத
ஆனா சாப்பிட்டு பிறந்த உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு பண்ணாங்க இது வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா நூறு மடங்கு அதை விட அவரோட மேக்கிங் சொல்றாங்க மூவி அதே அவரோட மேக்கிங் வந்து வேற என்னோ ட்ரை பண்ணி எனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னா ஒரு இயக்குனரா இதுதான் நம்ம ஸ்டைல் இப்படிதான் இப்படி இப்படி இப்படிதான் அப்படின்னு இல்ல இது வந்து வேற மாதிரி ட்ரை பண்ணலாம் இது ரோவா இருந்தா இப்படி இப்படி இருக்கும் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி அப்படின்னு பண்றது வந்து மிக சாரி ரொம்ப டைம் எடுக்க யார் பத்தியும் பேசாம உங்களை பத்தி மட்டும் தான் பேசிட்டு இருக்கேன் பட் தட்ஸ் த்ரூத் இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் ஒர்க்கிங் வித் யூ ரஞ்சித் எனக்கு வந்து அந்த ஒரு அனுபவம் இட்ஸ் சோ நைஸ் ஒரு ஆக்டருக்கு வந்து அவர் வந்து அவரோட எனக்கு ஒரு நல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எப்பவுமே நாங்க பேசுவோம் ஃபர்ஸ்ட் டூ த்ரீ டேஸ் வந்து ரெண்டு பேருக்கு அப்படியே லைக் ஒரு எப்பவுமே அதை நடக்கும் ஒரு இயக்குனரோட ஒரு சிங்க் அந்த சிங்க் ஒண்ணு வந்துச்சு அந்த சிங்க் வந்த பிறகு இட்ஸ் பியூட்டிஃபுல் அந்த ஒரு அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது நம்ம கொண்டு வர்றது நம்ம சில விஷயங்கள் ட்ரை பண்ணோம் நான் முன்னாடி முடிவு பண்ணிட்டேன் இது வந்து நான் எந்த படத்துல இந்த மாதிரி இருந்துக்க கூடாது இது மாதிரி வேற மாதிரி வரணும் அப்ப என்ன பண்ணா அந்த ஒரு ஃப்ரீடமும் கொடுத்தாரு ஒரு இன்ஸ்பைரம் பண்ணாரு அந்த ஒரு பேலன்ஸ் ஃபார் டைரக்டர் டு ஹேவ் ஃபென்டாஸ்டிக் கரஞ்சி தன் ஃபேண்டாஸ்டிக் டேரக்டர் நான் அவர் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் அதனால ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் வந்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் சில விஷயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஸ்டார் டைட் க்ளோஸ் அப்ல என் மேல இருக்கும் அங்க பயங்கரமான ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து இட் டேக்ஸ் கட்ஸ் டு டூ தட் கட் பண்ணிட்டு அங்க போயிட்டு வரலாம்னு தோணும் பண்ண மாட்டாரு அப்படியே எடுப்பார் திரும்ப வேற ஒரு அண்ட் இட் வாஸ் வெரி ரிஸ்கி பண்ண ஸ்டன்ஸ் எல்லாம் சாம் வந்து பயங்கரமா பிச்சுப்பார் லைக் எல்லாமே ஒரிஜினல் இது நோ சாம் சொன்ன மாதிரி பேடு கீடு எதுவுமே கிடையாது ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு பட் அது நல்லா இருந்துச்சு அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நீங்க பாக்குற மாதிரி இது வந்து என்ன என்ன மாதிரியான ஒரு படம்னு எங்க ட்ரெய்லர்ல உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் பட் அதையும் தாண்டி அது வேற மாதிரி ஒரு படமா தான் இருக்கும் நான் நம்புறேன் அண்ட் கிஷோர் இதுல வந்து ரொம்ப அவரோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஒவ்வொரு ஃப்ரேமும் அந்த கலர்ஸ் அண்ட் அவர் பண்ண விஷயங்கள் எல்லாமே அண்ட் கிஷோர்னு சொன்னா அவருக்கு கண்கள் வந்து ராபின் ஒருத்தர் அவரை பத்தி கிஷோர் மறந்துட்டார் சொல்ல ராபின் ஐம் சாக் நீங்களோட ஞான் சம்சாரிச்சு ஞான்ன்ற பாயிண்ட் பண்ணும் அவர் என்ன நினைக்கிறாரோ ராபின் அவரோட அவருக்கு ஒரு உறுத்தினையா இருந்தாரு அது அதெல்லாம் வந்து எனக்கு மறக்கவே முடியாது ஏன்னா அவ்வளவு கஷ்டம் அவங்க கண்ட ஒரே ஷார்ட் அப்படியே ஒரே இதா எடுக்கிறதுலாம் வந்து ஸோ ஐ ரியலி லவ் ஒர்க்கிங் வித் கிஷோர் அண்ட் குறிப்பா ஜிவி பத்தி நான் சொல்லணும் ஏன்னா ஐவ் ஆல்வேஸ் அவரோட என்னோட தெய்வர் மகள் இருந்து எல்லாமே அவருக்கு நல்ல பாடல்கள் எல்லாமே பண்ணிருக்காரு அவர் நடிக்க ஆரம்பிக்கும் போதே அப்பவே நான் திட்டினேன் நான் சொன்னேன் ஏன் ஜிவி நடிக்கிறீங்க உங்களுக்கு அப்புறம் பிகாஸ் ஐ ஐவ் ஆல்வேஸ் ஃபெல்ட் மியூசிக் டைரக்டர்ஸ் டைரக்டர்ஸ் நடிக்க வந்துட்டா நமக்கு மியூசிக் கிடைக்குமோ நமக்கு டைரக்டர்ஸ் இருப்பாங்களான்ற ஒரு பயம் எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் வெளிப்படையாக சொல்லியிருக்கேன் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டேன் வேண்டாம் ஜிவி நடிக்காதீங்க ஜிவி வேணாம் ஜிவி சச்ச குட் மியூசிக் டைரக்டர் நீங்கள் சும்மா சாதாரண மியூசிக் டைரக்டர்னா பரவாயில்ல அப்படின்ட்டு ஆனாலும் நடிக்க ஆரம்பித்த பிறகு தான் அவர் மிகப்பெரிய படங்கள் அவர் பண்ண விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் யூ பின் டூயிங் சின்ஸ் அண்ட் ரஞ்சித் சொல்கிற மாதிரி எப்படி பண்ணுறாரு எனக்கு தெரியல ஒரு பக்கம் அழகா இருக்கு ஹீரோவா இருக்கு ஹீரோவா இருக்கிற போது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டிஸ்ட்ராக்ஷனே இருக்க முடியாது யூ கான் பி டிஸ்ட்ராக்டட் அதே மாதிரி மியூசிக் ஐ மீன் மியூசிக் டேரக்டர் இருக்கும்போது கண்டிப்பா நீ ஹீரோ நினைக்க முடியாது பட் இந்த பக்கம் படங்கள் பண்ணிட்டு இந்த பக்கம் மியூசிக் அண்ட் மியூசிக்னா சாங்ஸ் இஸ் ஜஸ்ட் சச் பியூட்டிஃபுல் சாங்ஸ் அண்ட் அவரோட மிகப்பெரிய லைக் யூனிக்னஸ் டெஃபினட்டா அவரோட பிஜிஎம்ஸ் அண்ட் அவரோட சவுண்ட் எஃபை இதுதான் பண்றது இப்போ இந்த ஒவ்வொரு டீசர்லயும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஐ ஒவ்வொரு தான் ரஞ்சித் எனக்கு அனுப்புற போது ஐ பி வெயிட்டிங் ஜிவி என்ன பண்ண போறாரு என்னதான் நாங்க வந்து ஒரு டமி ட்ராக் போட்டு கேட்டாலும் பிரமாதமா இருக்கும் ஆனா ஜிவி வரும்போது பியூட்டிஃபுல் வாட் யூ டன் இன் திஸ் ஜிவி இட் இஸ் ரியலி குட் ஒர்க் மை ப்ரொடியூசர் ஐ நீட் தேங்க் யூ ஃபார் திஸ் ஃபார் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் சப்ஜெக்ட் எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ஞானவியல் வந்து ரொம்ப நாளா தெரியும் ரொம்ப நாள் அது ஒரு படம் பண்ணு பண்ணு பண்ணுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் பட் சரி அமையல பட் அவர் என்ன ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா எப்பவுமே வந்த ஒரு ஒரு வித்தியாசமான கதைகள் சொல்லிட்டே இருப்பார் இந்த கதை பண்ணலாமா அந்த கதை இஸ் ஆல்வேஸ் ஆன் ஃபயர் and i'm so happy in the varsha i think ungalku romba romba nalla padangal la avanjirukku and i am so proud to see what you become thank you for having us in the film and in the padathula vande ranjit sonna mari nama nanachathu onna ana eduthathu inna konjam extra anganga aachi but endo or idu illama avar he is actually helped us finish this film dhananjay sir thank you for all the every in the music and the photography in this teasers mari dhananjay sir vande over the time pesrum bodu i i really சில விஷயங்கள் எனக்கு
ஸோ எப்போதுமே அந்த டீம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டீம் தேங்க்யூ எவ்ரிபடி அண்ட் மீடியில் இருக்க எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ ஃபார் பீங் ஃபார் அவர் ஃபோர் தேங்க்யூ அண்ட் ரஞ்சித் சொன்ன மாதிரி எல்லாரும் சொன்ன மாதிரி இந்த படம் வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் அனதர் ஃபிலிம் இது வந்து எப்படி மற்ற பாஷையில் எல்லாம் காத்தாரெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன படம் ஆனால் நேஷ்னல் லெவலில் பேசப்பட்டுச்சு ஏன்னா அது வந்து ஒரு லோக்கல் ஃபோக்லோர் எடுத்துகிட்டு அவங்க வந்து ஒரு வித்தியாசமாக பண்ணாங்க நம்ம படமும் அந்த மாதிரி நமக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பலமாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஐ ஓப்பனராக இருக்கும் ஃபார் இந்தியன் சினிமா ஐ ஆம் ஷுர் இட் ஃபார் வேர்ல்ட் சினிமா மேபி ஐ ஹோப் தேங்க்யூ மீனாட்சி ஃபேக்கல்ட்டி ஆஃப் ஃபார்மசி அட்மிஷன் ஓப்பன் ஃபார் பி ஃபார்ம் அப்ளை நவ்